fine. Nice to get in touch with you through this video lesson. I want to share a few characteristics about the eagle today. So you will see a picture of a raven and an eagle. So the only bird that dares to peck an eagle is the raven. It sits on the eagle's back and pecks its neck. However, the eagle doesn't respond or fight with the raven. It does not spend time or energy with the raven. It just opens its wings and begins to fly higher in the sky. The higher the flight, the harder it is for the raven to breathe and the raven eventually falls due to lack of oxygen. Not all battles you need to respond to. Not all arguments you need to respond to or answer back. Just lift your standards, students. They will fall off. Stop wasting time with the ravens. Just take them to your height and they will fade away. The enemy may sit on your back and bite your neck. But remember, the race is not for the swift, nor the battle to the strong, nor the bread to the wise, nor riches to men of skill. But time and chances happen to them all. May the Lord take you to the heights where it will be impossible for the enemies to peck on you. God bless. We have been seeing the characteristics of market based on competition. So there are basically two types of competition, the perfect and the imperfect competition. We have already finished the perfect competition. Now let us start with imperfect competition. So the concept of imperfect competition was propounded in 1933 in England by John Robinson and in America by E. H. Chamberlain. So the concept of imperfect competition was first given by Joan Robinson in England in the year 1933 and in America by E. H. Chamberlain. These are all uh, minute details that you have to remember to answer all your one words correctly. Imperfect competition is a competitive market situation where there are many sellers but they are selling heterogeneous goods as opposed to the perfect competitive market scenario. So in the perfect competition, there were large numbers of buyers and sellers, but they were selling homogeneous product. What do you mean by homogeneous, similar, same, similar in taste, shape, size? Okay, but here in imperfect competition there are many sellers but they are selling heterogeneous products heterogeneous means dissimilar goods it is not like perfect competition where they are selling homogeneous product but here they are selling heterogeneous products so imperfect competition is the real world competition perfect competition is unrealistic it is just an imaginary competition but whereas imperfect competition is seen in the real world. Today, some of the industries and sellers follow this type of competition to earn surplus profits. In this market scenario, the seller enjoys the luxury of influence, influencing the price in order to earn more profit. In perfect competition, the buyers and the sellers were price takers. That is, whatever uh, price is fixed by the industry, they just have to accept it. Neither the buyer nor the seller can influence the price. But whereas in the imperfect competition, the seller enjoys the luxury of influencing the price in order to make profit. 
so here the sellers are selling non identical goods in the market then they can raise the price of the goods and earn profits they are selling different kinds of uh, commodities so they can just uh, fix the price they can raise the price and they can earn profit so high profits will attract other sellers also to enter the market and sellers who are incurring loss can also exit the market so there is entry and exit so the first type of imperfect competition is a monopoly that is what i will be dealing with today monopoly it is uh, made up of, of two words mono and poly so the word monopoly is been derived from the combination of two words mono and poly what do you mean by mono mono means it refers to single mono acting a single person if they are acting it is called as mono acting they will take different roles but only one person will be acting that's what is called as mono acting so mono means single poly means seller so monopoly refers to single seller single seller there is only one seller of a commodity there is no scope for competition so monopoly means it refers to only one seller monopoly refers to a market situation in which there is only one seller of a commodity hence there is no scope for competition nobody can enter the market or nobody can exit the market there is only one seller so monopoly is a market structure characterized by a single seller selling the unique product with a restriction for new firms to enter the market so monopoly is a market structure uh, it is characterized by a single seller first one single seller and what type of product is he selling he is selling unique product and there is restriction for new firm to enter the market i repeat i gave three important points here monopoly is a market structure characterized by one single seller two selling unique product three with a restriction for new firms to enter the market so monopoly is a form of market where there is a single seller selling a particular commodity for which there are no close substitutes you do not have any close substitutes for a product sold in the monopoly competition so i just want you to imagine electricity for perfect competition i gave a rice now i would like to make you understand better by imagining a product electricity where do you go for electricity you have to go to the government to whom do you pay to the government who fi fixes the price the government fixes the price is there any close substitute for uh, electricity no i yeah i can hear some of you saying candle torch light uh, emergency lamp inverter yeah i can hear all these things but just imagine if you have a candle okay if there is no power you use candle so your house is illuminated with the candle with the candle can you run the fridge can you place the candle beneath the fridge and will the fridge start functioning can you run the tv with a torch light torch use panni tv poda mudiyuma inverter use panna kuda or 6 man nara 7 man nara generator na kuda at most or rendu naal moonu naalikku da use panna mudiyum are they close substitutes for electricity no electricity irundha nee vandu lift odu nariya per veetla ac odu fridge odu tv washing machine candle pe washing machine keela pe vachan vachuko washing machine odadu erinju nasma poirum so there are no close substitutes for a product sold in the monopolist competition or in monopoly so what are the features of monopoly there is a single producer seller of a product so only one uh, there is only one producer ipa electricity eduthutana who produces electricity the government only yaradhu veetla ukkanda electricity produce panna mudiyuma mudiyave mudiyadu 
ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகும் நம்மளால செய்ய முடியாது வி வில் நாட் நோ த டெக்னிக் எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க வி டூ நாட் நோ எனி திங் அபவுட் தேட் ஸோ தெர் இஸ் ஓன்லி எ சிங்கிள் ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஹீ இஸ் த செல்லர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அவரே செல் பண்ணுறாரு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மோனோபாலிஸ்ட் இஸ் யூனிக் அண்ட் ஹாஸ் நோ க்ளோஸ் சப்ஸ்டிடியூட் தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ரிக்ட் பேரியர் ஃபார் என்ட்ரி ஆஃப் எனி நியூ ஃபார்ம் யாராவது உள்ளே வர முடியுமா நானும் எலக்ட்ரிசிட்டி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நோ த மோனோபாலிஸ்ட் இஸ் அ ப்ரைஸ் மேக்கர் ஹீ இஸ் அ ப்ரைஸ் மேக்கர் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் ஹி வாஸ் அ ப்ரைஸ் டேக்கர் கியர் monopolist is a price maker he fixes the price he always makes a profit engiyadu or monopolist last la poitaru business close pantaru nadakkave nadakkadu ena avaru dhan urpatti seiraaru avare vikraaru nam electricity vanda nu kochittu pona na cut pannittu poiruvan light illama dhan irukanum adnal ellarum electricity bill la correct ah kettiruvaanga unga veetla kelungala etta nadina etta nadhi pe kettiruvaanga illa illa விலையை ஏற்றிட்டான் நான் இந்த மாதம் கேட்டவே மாட்டேன் பார்த்துக்கலாம் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு உட்காந்துருந்தா வந்து டப்புன்னு லைனை பிடி விட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஓகே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ மோனோபாலிஸ் பத்து ரூபான்னு சொன்னாலும் அவர்கிட்ட தான் போய் வாங்கணும் இருபது ரூபான்னு சொன்னாலும் அங்கே தான் போய் வாங்கணும் நாற்பது ரூபா சொன்னாலும் அங்கே தான் போய் வாங்கணும் வீட்டில் வேணால் நம்ம அப்பப்போ லைட்டையும் ஃபேனையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே உட்காந்துக்கலாம் வேர்த்துட்டு விசிலியை வச்சு வீசிட்டு பட் வி கேன் நாட் okay come out of that competition so monopolist is a price taker the monopolist earns maximum profit abnormal profit he gets lots of profit okay so these are the features of monopolist next the uh, important part is price and output determination under monopoly well as i said when i just, uh, i was explaining the perfect competition itself only if you understand the price and output determination under perfect competition you will be able to understand the price and output determination under monopoly and monopolistic competition without that you cannot come directly to this if you haven't studied if you're not able to understand this diagram go back to price and output determination under perfect competition you clarify that you study that properly you draw the diagram and then come to monopoly because without perfect competition you cannot understand monopoly because the principles are uh, the basic principles are the same for all competition you have to draw the x axis you have to draw the y axis x axis uh, implies quantity or output on the y axis we have to mark the price uh, the revenue as well as the cost but in your textbook they have given only price but you have to mark revenue cost and price இது அங்கேயும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் போட்டிருக்கோம் இங்கேயும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் நாலு கர்வ் கண்டிப்பாக இருக்கணுமா ஏஆர் கர்வ் எம்ஆர் கர்வ் ஏசி கர்வ் எம்சி கர்வ் ஸோ ஐ டெல் மை சில்ட்ரன் எவ்ரி இயர் த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு ட்ரா தி எக்ஸ் ஆக்சஸ் வித் அவுட் புட் ஆர் த குவான்டிட்டி செகண்ட் இஸ் ஒய் ஆக்சஸ் வித் ப்ரைஸ் காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூ தேர்ட் எந்த கோடு வரையணும்னா ஏஆர் நெக்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ட்ரா த எம்ஆர் then you draw the ac then you draw the mc curve so four curves you have to draw even in the perfect competition we had four curves you just go back to that uh, diagram in your textbook and see we had four curves since it was perfect competition the ar curve and the mr curve were horizontal straight line parallel to the x axis and they were coinciding in the perfect competition if you want i can go back to the diagram again yeah look at this diagram we had the x axis we had the y axis we had ar mr these two curves here since ar and mr are the same curves they are coinciding so we have only one curve ar o mr o ore onnu mele onnu irukanal ungalku oru code irukka mari dhan theriyudhu actually anga rendu code irukku ரெண்டு கோடு எதெல்லாம் இருக்கு ஏஆரோ இருக்கு எம்ஆரோ இருக்கு தட்ஸ் வை வி ஹாவ் ஓன்லி ஒன் கர்வ் ரெப்ரஸன்டட் இன் த டயக்ராம் பட் ஆக்சுவலி யூ ஹாவ் டு ட்ரா ஏஆர் யூ ஹாவ் டு ட்ரா எம்ஆர் யூ ஹாவ் டு ட்ரா ஏசி அண்ட் யூ ஹாவ் டு ட்ரா எம்சி ஓகே ஸோ இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்ல ஏஆர் கர்வ் ஸ்லோப்ஸ் டவுன் வேர்ட்ஸ் அண்ட் எம்ஆர் கர்வ் ஸ்லோப்ஸ் டவுன் வேர்ட்ஸ் பட் it is beneath the ar curve this point you have to remember while teaching the fourth chapter itself about the 
cost and revenue curves, I explained all these. AR curve slopes downwards. In a perfect competition, AR curve and MR curve will be a straight line parallel to the x-axis, a horizontal straight line. But here, AR curve slopes downwards and MR curve also slopes downwards. doubt AR, ABCD, First, Alphabet Salmud Abdi Sulva A, B, C, Abdin Sulva Abdinia Bochko, Mother Lay the Varino, A, A, B, C, D are the Caprana Yam Varo, Upper Yam on the Keeler, Abdal Parchilla, Doubter Brother, Ye Malavernoma, Yamar Keeler Kurma, Ye are doubt, no doubt. You must know whenever you say the alphabets, English alphabets, you start with A. So AR Mala Adakaprana de MR. So AR Mala MR Kila. In the Varanga lower technique, Kama equidistant are not better. Okay. So some girls, what you do is AR a potri winger. Pakatra would ticket a MR a put on. If you draw like that, it will become wrong. In ye kitty put upon MR. A pipoda winger. In ye pakatle MR in the pond. Don't do like that. Let there be a distance, kunch equal distance okay, between the AR curve and the MR curve. These are all techniques to get your graph correct. Okay. So first you have to draw the AR curve, then you have to draw your MR curve. AR, MR. Then you have to draw the AC curve. AC curve is a U-shaped curve. AC curve in a curve. U-shaped curve. You should not forget that. Then how will your MC curve be? MC is also U-shaped curve. But in the fourth chapter, we studied the MC curve cuts the AC curve from below. There was a topic, relationship between AC and MC. If you go back to the diagram, you will be able to understand this better. So you have to draw the AC curve. And AC would be a lowest point value yadu pono MC curve katagano. MC curve is also a U-shaped curve. So all that we have finished now. X-axis, Y-axis, AR, MR, AC, MC. So what is the condition for equilibrium? Let me see who is answering that question. What is the condition for equilibrium? First condition. Good. I can hear one of you answer it. Very good. MR is equal to mc that is the first condition what is the second condition very good now i think all of you are able to recall starting point starting prachana pole hmm? very good mr curve i'm sorry mc curve cuts the mr curve Hmm. Yeng in the cut panno from below. This is the second condition. That is the point of equilibrium. Okay, there are two conditions for equilibrium. One MR is equal to MC. Next one is MR curve. MC curve cuts the MR curve from below. So in that the equilibrium correct us along pakla MR curve in girke. Brown the MC curve. Rendu in that la katag the in that la katag. Very good. Upon that, the perda in the equilibrium diagram lay namle potuklama equilibrium in the point to perda in the equilibrium. Very good. So that is the place where the MR curve cuts the uh, MC curve. MR is equal to MC or the MC curve cuts the MR curve from below. This is equilibrium. So from equilibrium, you draw a line. This is called as the output line. So, in the output line, you say 3. This is the numbers. La summa oru assumption ma, you can the number in the textbook. You can number in the textbook. Okay? So, it can be 3 or 5 or 10, whatever you want, you can do. Okay? So, they are just assuming it to be 3. Okay? So, this is 3. This is the output line. So, this output line should touch the AR curve also. So, it touches the AR curve at Q. It touches the AR curve at Q. So, AR is straight over line. AR is straight over line. 
ஓகே திஸ் இஸ் ஏஆர் இல்லையா ஏஆரில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போடுங்க தட் இஸ் த ப்ரைஸ் தட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஸோ ஹவு மச் இஸ் யோர் ப்ரைஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஹவு மச் இஸ் யோர் ப்ரைஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஹவு மச் இஸ் யோர் ஏஆர் ஏஆர் இஸ் ஆல்சோ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஸோ யூ நோ ஒன் திங் ஏஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஹவு மச் இஸ் யோர் ஏஆர் யோர் ஏஆர் இஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஹவு மச் இஸ் யோர் ப்ரைஸ் யோர் ப்ரைஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஓகே ஸோ யூ நோ த ப்ரைஸ் யூ நோ தி ஏஆர் ஹவு மச் இஸ் த குவான்டிட்டி குவான்டிட்டி இஸ் த்ரீ குவான்டிட்டி இஸ் த்ரீ ஸோ யூ நோ தி ஆவரேஜ் ரெவன்யூ இது இங்கே தானே ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கர்வ் போகுது அதனால தான் ஆவரேஜ் ரெவன்யூன்னு சொல்கிறேன் இங்கே ஆவரேஜ் ரெவன்யூ இந்த இடத்துல ஆவரேஜ் காஸ்ட் கட் பண்ணுது இந்த இடத்துல இந்த டீன்னு சொல்கிற இடத்துல தான் ஆவரேஜ் காஸ்ட் அப்போ நேராக ஒரு லைன் போடுங்க ஆவரேஜ் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு வச்சுக்கலாம் நம்மளே ஒரு இமேஜினேஷன் டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ வி ஆர் இமேஜினிங் திஸ் டு பி டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஈக்குவல் பிரியமுக்கு நேராக இருக்கிறது எவ்வளவு ஃபோர்டீன் ஓகே ஈக்குவல் பிரியம் நேராக இருக்கிறது வந்து என்னது ஃபோர்டீன் அப்போ ஈக்குவல் பிரியம் ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர்டீன் நார்மல் ப்ரைஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஏஆர் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஓகே ஏசி எவ்வளவு திஸ் இஸ் யோர் ஏசி ஹவு மச் இஸ் யோர் ஏசி யோர் ஏசி இஸ் டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏசி இஸ் ஏசி இஸ் Twelve point six. Girls are able to understand. Your AC is twelve point six. Okay, according to the figure, this is all according to the figure. So your AR is twenty three. Your AC is twelve point six. So which is greater? Your average revenue is greater than average cost. பார்த்தாலே தெரியுது ஏஆர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஏசி வந்து டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ ஏஆர் இஸ் கிரேட்டர் அப்போ இந்த ஃபேம் வந்து என்ன பண்ணுது ப்ராஃபிட் திஸ் இஸ் அ ப்ராஃபிட் ஹவு மச் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஹவு வில் யூ ஃபைண்ட் அவுட் ஏஆர் மைனஸ் ஏசி ஹவு வில் யூ கேல்குலேட் ப்ராஃபிட் ஏஆர் மைனஸ் ஏசி ஸோ ஹவு மச் இஸ் யோர் ஏஆர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் Twenty-three minus twelve point six. One minute. Twenty-three minus twelve point six. So it is ten point four. It is ten point four. Other part come. So that is your profit. Ten point four. for one unit 10.4 per unit but how much is your total profit appo total profit eppadi kandupidikano ethana porul vikranga moonu porul vikranga moonu porul vikranga oru porul ku evlo laabam 10.4 appo moonu porul ku laabam evlo 10.4 into 3 that is 31.2 That is 31.2. Okay, did you get? In, so, this area is called as the profit area. So, here is the profit per unit. Profit per unit. Okay, profit per unit is 10.4. Now, 10.4 into 3. How many people are doing this? 3. Okay. 3 into 12 will give you the profit. So, this area is called as the profit area. This area is called as the profit area. Were you able to understand girls? So, this is about the calculation of total revenue and total cost or the price and output determination under monopoly. Hope you understood it clearly girls. We will stop with this.